я себя сегодня чувствовал во встрече с комментатором телеканала Евроспорт Андреем Кузнецовым? Да, не всегда просто играть против ну, товарищев, прежде всего. Во-вторых, знаю, что долго не играл, отсутствовал, но при этом первый круг сыграл очень уверенно. Он выиграл в трех сетах Куэри, как бы я понимал, к чему надо готовиться. И с моей стороны тоже после, так скажем, тяжелого такого матча физически я был на самом деле готов. Ну, восстановился быстро, то есть, в принципе, не устал, был свеж. И поэтому я думаю, что это, как и дало мне ну, больше уверенности настроиться по-другому, думать о том, что как бы, больше мне надо делать, потому что все равно в первом круге был очень зажат, не все получалось. То есть, и как-то вот больше расслабился а, с вчерашнего тренировочного дня. Знал, как бы, что нужно поменять, чтобы так скажем, фокусироваться больше на чем и чтобы лучше играть. И, в принципе, это сегодня реально удалось. Прям очень доволен. То есть все, что нужно было делать, я, в принципе, делал. И, ну, у меня это получалось. Все знают, что вы живете в таком пузыре, который сделали организаторы. Вот в связи с этим у тебя рутина турнирно изменилась, потому что, ну, раньше можно было выйти в город, поужинать. Сейчас чего больше? Я не знаю, может, ты больше времени в отеле, в номере проводишь? Ну, так и есть. Больше в номере, в лобби с ребятами видимся. То есть, опять же, особенно первую неделю, когда еще была Цинценати, то есть мы приехали до... А за неделю до этого, то есть играли, там, не знаю, в карты, в разные игры, там, ну, у нас есть такой, как мини-плейграунд, то есть там, не знаю, настольный теннис, грубо говоря, разные настольные игры, и да, за эти уже, так скажем, почти три недели много чего перепробовали, и такие, так скажем, воспоминания с юниорских времен. Вот в связи с этим последний вопрос. Джейми Маррей выложил видео, где ты с Андреем Рублевым играете ну, такой настольный футбол, матч да. Россия-Шотландия против Энди Мара и его компаньона. Но да. вы там пропустили гол, я тебе скажу, с дальнего удара. Так все плохо было? Или ну, ну, скажи, это, что вы выиграли? Это чисто шаровой гол был. Мы в итоге проиграли 7-5. Вели 5-4, и они забили два таких, так скажем, везучих гола, непонятно откуда, с пятью рикошетами, поэтому, ну что поделать, бывает. Они, кстати, за тот вечер ни одного матча не проиграли, они выиграли, по-моему, не знаю, 10 или 12 матчей подряд, то есть они все время оставались, все остальные менялись. Мы были близки, но э, я все равно, мы, мы сказали Энди с его товарищем, что им надо потренироваться к следующему матчу, что мы берем реванш, поэтому посмотрим. Самое главное, чтобы на теннисном корте да, все получалось. Мы поздравляем да. тебя с победой еще раз и удачи в следующей встрече. Спасибо.